ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மிஸ்டர் ஐஸ் அவர் நம்ம சேனலில் இந்த ஃபீல் குட் படம் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு இல்லையா அது போக நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுற நிறைய பேருக்கு பிடிச்ச படம்னா ஃபீல் குட் படம் தான் அதனால் இன்றைக்கி நான் தேடி கண்டுபிடிச்சி ஒரு அற்புதமான ஒரு சூப்பரான ஃபீல் குட் படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் உண்மைக்குமே உங்கள் டைமுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒருத்தான படம் தான் இது ஸோ ஆன்லைனர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பணக்காரருடைய பையன் தான் இந்த கதையுடைய ஹீரோ அவன் என்ன பண்ணுறான்னா நம்ம அப்பாவுடைய காசை செலவு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து ஊருக்கு வந்து நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்ற பேரில் லாஸ் ஆக்கி கடனாக்கி கடைசியில் ஒரு மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் கிளீனிங் வேலையை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் ஏன்னா இவனுக்கு வீட்டுக்கு போக விருப்பம் இல்லை அது போக இந்த மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் யாருக்கும் தெரியாது இவன் மிகப்பெரிய பணக்காரருடைய பையன்றது அதே டைமில் இந்த மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு புதுசாக ஒரு பேஷண்ட்டையும் கூட்டிகிட்டு வராங்க அவங்க தான் அந்த கதையுடைய ஹீரோயின் ஸோ இந்த இடத்துல இவன் உண்மையான லவ்வை கண்டுபிடிச்சானா இல்லையா அப்படின்ற கதையை ரொம்பவே சூப்பராக சொன்ன கதை தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரிலீஸ் ஆன பேர்ஃபுட் சரி வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் டேரக்டாக படத்தோட கதைக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ படத்தோடைய ஸ்டார்டிங்லேயே ஹீரோ தான் காட்டுறாங்க ஹீரோடைய பேர் வந்து ஜே அது போக ஹீரோ வந்து ஒரு பயங்கரமான ரிச்சான ஃபேமிலியை சேர்ந்தவன் என்னதான் இவனுடைய குடும்பம் மிகப்பெரிய பணக்காரங்களா இருந்தாலுமே இவனுக்கு இவனுடைய அப்பாவுடைய பணத்தை செலவு பண்றதோ அவங்க அப்பா கூட இருக்கிறதோ சுத்தமா பிடிக்காது தனியா இண்டிபெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில வந்து ரொம்ப நாள் ஆயிருக்கும் சரி வீட்டை விட்டு வெளியில வந்து நல்ல வேலைக்கு சேர்ந்திருப்பான் அப்படின்னு பார்த்தா வெளியில வந்ததுக்கான காரணமே இந்த கேம்லிங் தான் போல சோ அவங்க கிட்ட இருக்கிற காசு எல்லாத்தையுமே கேம்லிங்ல போட்டு எப்படியாவது காசு வின் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பாக்குறான் ஆனா எல்லாமே லாஸ் ஆயிடுச்சு சரி இதுக்கு மேல வீட்டுக்கு போனா ரொம்பவே அசிங்கம் ஸோ இங்கேயே ஏதாவது வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல வேலைக்கு சேர்ந்திருப்பான் எந்த இடம்னா அந்த மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல கிளீன் பண்ற மாதிரியான ஒரு வேலை வேற வழி இல்லாம தான் இந்த வேலையில வந்து ஜாயின் பண்ணிருப்பான் இப்படி இருக்க ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா சரி ஓகே பாருக்கு போயிட்டு வரலாம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருக்கு வந்தா அங்க பார்த்தா இவனுக்கு கடன் கொடுத்த அந்த கந்து வட்டிக்காரர் இருக்கிறாரு ஸோ ஹீரோ பார்த்ததுமே வந்துட்டியா உனக்காக தான் வெயிட் பண்ண எப்படா என்கிட்ட வாங்க நான் காசை தருவேன் அப்படின்னு மிரட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ இவர்கிட்டையும் நிறைய காசு கடன் வாங்கிருப்பான் போல எல்லாத்தையுமே லாஸ் பண்ணிட்டான் அந்த கேம்லிங் பண்றதா சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம ஹீரோக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல ஐயோ இவர் வேற காசு கேட்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லங்க என்கிட்ட எந்த ஒரு காசுமே இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லும் போது அவரும் உன்னுடைய பர்ச காமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்ச கேட்டதும் நம்ம ஹீரோ காட்டுறான் பார்த்தா உள்ள உண்மைக்குமே காசு இல்ல சரி ஓகே இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் உனக்கு டைம் அதுக்குள்ள நீ காசு தா இல்லன்னா உன்னுடைய உயிரை தா நீ காசு தரலன்னா உன்னுடைய உயிர் போயிரும் அப்படின்னு மிரட்டிட்டு அங்க இருந்து போயிட்டான் சோ ஹீரோக்கார வழி தெரியல அதனால அவன் கூட வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஹாஸ்பிட்டல்ல சோ அங்க ஒர்க் பண்ற இந்த செக்யூரிட்டி ஆபீசர் கிட்ட வந்து எனக்கு கொஞ்சம் காசு இருந்தா கொடுங்களேன் அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறான் சோ ஹீரோ நினைச்சா வீட்டுல கேட்டுடலாம் இருந்தாலும் வீட்டுல கேட்க கூடாதுன்னு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கான் ஆனா இங்க எல்லாருக்கிட்ட கேட்டு பார்த்தாலுமே ஹீரோ கேக்குற அமௌண்ட் வந்து யாருக்கிட்டயுமே இல்ல ஏன்னா அவன் கொஞ்ச நஞ்சமா கடன் வாங்கியிருந்தான் ஏகப்பட்ட காசு வந்து கடன் வாங்கினதுனால யாருமே இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க பதிலுக்கு நீ வந்து ஒரு பெரிய பணக்கார குடும்பத்தை சேர்ந்த மாதிரி தானே இருக்கிற சோ உன்னுடைய வீட்டுல கேட்டு பாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தர் சொல்லிடுறாரு சோ அதனால ஹீரோக்கு வேற வழி தெரியல சரி ஓகே இன்னும் கொஞ்ச நாள் விட்டா அந்த கந்து வட்டிக்கார எனக்கு கொண்டாலும் கொண்டு போட்டுருவான் அதனால வீட்லயே கேட்டுலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ணி வீட்டுல பேச ஆரம்பிக்கிறான் அப்பா கிட்ட வீட்டுல என்ன சொல்லிட்டு வந்திருப்பான் நான் தனியா ஒரு பெரிய ஆளா மாற போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்திருப்பான் அதனால அப்பா வந்து அம்மா நீ இப்ப என்ன வேலை பாக்குற அப்படின்னு கேக்குறாரு உடனே இவனும் அதுவா ஒரு மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல மிகப்பெரிய பொறுப்பான ஒரு அட்மின் பொறுப்புல இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பியூட்டிஃபுல்லான கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் இருக்கிறா சோ நான் நல்லா ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆயிருக்கிறேன் அது போக சின்னதா ஒரு இதுல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அதனால தான் கால் பண்ணேன் அப்படின்னு பேச வர்றதுக்குள்ளே அந்த அப்பா என்ன சொல்லிட்டாருன்னா இங்க பாரு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா உன்னுடைய பிரதருக்கு வந்து கல்யாணம் இருக்குல்ல அந்த கல்யாணத்துக்கு நீ உன்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கூட்டிட்டு வா அங்க வச்சு பேசிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாரு சோ இப்ப நம்ம ஹீரோ கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்காக எங்க போவான் அவனை இங்க கிளீன் பண்ற வேலை தான் நான் பாக்குறான் அப்பா கிட்ட பெரிய போய் சொல்லி வச்சுட்டான்ல அட்மினா வேலை பாக்குறேன்ற மாதிரி அதனால என்ன பண்றானா அங்க இந்த நர்ஸ் வேலை பாப்பாங்கல்ல மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல அவங்க கிட்ட வந்து நீங்க என்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டா இருக்க முடியுமா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அப்படின்னு கேட்டு பாக்குறான் அடே போடா அப்படின்னு ஹீரோ திட்டி விட்டுறாங்க ஏன்னா ஹீரோ வந்து இந்த கு
இன்னைக்கு வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போலான்ற மாதிரி கிளம்பும் போது ஏதோ ஒரு பொண்ணு கத்துற சத்தம் கேக்குது என்னன்னு வந்து பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஒருத்தர் வந்து இந்தா இதான் மாத்திரை இதை சாப்பிடு அப்படின்னு டாக்டர் மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் அதாவது அவரும் ஒரு பேஷண்ட் தான் அவர் வந்து குடுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோ வந்து அவர் அடிச்சு பாத்துட்டு என்னமா புது பேஷண்டா ஒழுங்கா இருந்துக்கோ இவனுங்க எல்லாம் நம்பாத சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போறாரு சோ இத பார்த்த ஹீரோயின் வந்து என்ன நினைச்சாங்கன்னு தெரியல வேக வேகமா ஹீரோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு பின்னாடி வந்துட்டாங்க என்ன நீ என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கிற இதை மட்டும் அந்த டாக்டர் பார்த்தாருன்னா என் தலையை உருட்டிடுவாரு சோ என்ன பண்றேன்னா வீட்டுக்கு போனோமா காசு இல்லையா இந்தா கொஞ்சம் காசை வச்சு டாக்ஸி பிடிச்சு போயிரு சரியா அப்படின்னு ஒரு இடத்துல காசையும் கொடுத்துட்டு அங்க இருந்து அப்படியே நம்ம ஹீரோ கிளம்புறான் பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா ஹீரோயின் வந்து எங்கேயுமே போற மாதிரி இல்ல என்ன பொண்ணு வா சரி வா என் கூட கூட்டு போறேன் நான் போற இடத்துக்கு அங்க போய் உன்னை ஏத்தி விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க கூட்டிட்டு போறானா ஒரு கிளப்புக்கு தான் கூட்டிட்டு வந்திருப்பான் சோ கிளப்புக்கு எதுக்கு வந்திருப்பானா அங்க வந்து இந்த டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுவாங்கல்ல பொண்ணுங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு கொஞ்சம் காசு கொடுத்து எனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்டா இருக்க முடியுமா கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அப்படின்ற மாதிரி கெஞ்சிட்டு இருப்பான் அந்த டைம்ல செக்யூரிட்டி கார்டு வந்து இந்த மாதிரி உங்க கூட வந்து பொண்ணு அங்க டான்ஸ் ஆடுற பொண்ணுங்க கிட்ட வம்பு பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல போச்சுடா இவா வேற நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அங்க வந்து பாக்குறதுக்குள்ளேயே அங்க பிரச்சனை கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் அதனால ரெண்டு பேரையும் அந்த கிளப்ப விட்டு வெளியில அடிச்சு பத்திருவாங்க என்ன பொண்ணுமா நீ கொஞ்ச நேரம் கூட அமைதியா இருக்க மாட்டியா தொண தொணன்னு ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருப்பியா அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் இவனுக்கு ஒரு யோசனை வருது பேசாம இவளையே நம்மளுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டா மாத்தி இல்லாமோ இவளும் கொஞ்சம் மென்டல் தானே சமாளிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமா நீ என்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறியா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு தான் அப்படின்னதும் ஹீரோயினும் பாத்தீங்கன்னா சரினு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் என்ன அடுத்த நாளே நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயினை அவனுடைய சொந்த ஊருக்கு கூட்டிட்டு போறான் போகும்போது ஹே மென்டல் பொண்ணு நான் சொல்றத தெளிவா கேளு அங்க வந்துட்டு அமைதியா இருக்கணும் சரியா யாருக்கிட்டயும் அதிகமா பேச கூடாது உன் மேல சந்தேகம் வராத மாதிரியே பாத்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே கூட்டிட்டு போறான் ஏன்னா ஹீரோயின் வந்து ரொம்ப வெகுளித்தனமா இருப்பாங்க அப்பாவே பாத்துட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது சும்மா ஏதாவது பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இப்ப பிளைட்ல போகும்போது கூட பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கிற இந்த லைட் சுவிட்ச வந்து சும்மா சும்மா ஆன் பண்ணி பாக்குறது பாத்ரூம் குள்ள போனா உள்ள இருந்து அழுதுட்டு இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் பெர்மிஷனே இல்லாம இந்த பிசினஸ் கிளாஸ்ல போய் உட்காரது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலப்பற பண்ணிடுவாங்க இருந்தாலும் கடைசியா ஒருவேளை எப்படியோ பிளைட்ல இருந்தெல்லாம் இறங்கி கார பிடிச்சி நேரா சொந்த ஊருக்கு வந்துட்டான் அங்க ஹீரோடைய அம்மா வந்து ஹீரோயினை பார்த்ததுமே பயங்கரமா வெல்கம் பண்றாங்க டெய் உன்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டா இது பரவாயில்ல இனிமேல் ஏதாவது நீ பொறுப்பா இருப்பல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை வெல்கம் பண்றாங்க மாமா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா பாகு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை கூப்பிட்டு போயிட இந்த சைட் நம்ம ஹீரோ வந்து வெளியில நின்று அப்படியே தம் அடிச்சுட்டு இருக்கிறான் அந்த டைம்ல இவனுடைய அப்பா வந்து ஹீரோ கிட்ட பேசுறாரு என்னப்பா எப்படி இருக்க வெளியில போய் பிசினஸ் எல்லாம் பண்ண போறேன்னு போனியா எப்படி இருக்குது அப்படி அப்படின்னு நிறைய சொல்லிட்டு ஹீரோவை வந்து அவரு புதுசா வாங்கின நிறைய காரை வந்து காமிக்கிறாரு அதுவும் நிறைய இந்த அந்த காலத்து கார் எல்லாம் இருக்குது அப்படியே சீனும் கட் ஆகுது சோ கட் பண்ணா இப்ப நைட்டு பார்ட்டி நடக்க போகுது ஃபேமிலிக்குள்ள அதனால நம்ம ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு டின்னருக்கு போறாங்க சோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க இல்லையா அங்க வச்சு ஹீரோடைய பிரதர் வந்து நீ என்ன ஒர்க் பாக்குற அப்படின்னு கேக்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் அதுவா அது ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ல நான் ஒரு அட்மினா இருக்கிறேன் அப்படின்னும் போது நம்ம ஹீரோயின் வந்து இதை கேட்டு லைட்டா சிரிச்சுட்டாங்க இருந்தாலும் எப்படியே சமாளிச்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோனுடைய அப்பா கிட்ட இந்த மாதிரி நான் ஒரு புது பிசினஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான் இருக்கிறேன் கூடவே சோ அதுக்கு கொஞ்சம் டாலர்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்படி அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும் போது இங்க பாரு நீங்க கல்யாணத்துக்கு வந்தியா இல்லைன்னா காசு வாங்க வந்தியா அப்படின்னு அப்பா டேரக்டா கேட்டுறாரு அதெல்லாம் இல்லப்பா இது ஒரு சின்ன ஐடியா இருந்துச்சு அதனாலதான் சொன்னேன் மாதிரி சமாளிக்க ஹீரோயினும் ஹீரோக்கு ஏத்த மாதிரியே ஹெல்ப் பண்ணி பேசுறாங்க அதனால இந்த அப்பாவும் பாத்தீங்கன்னா சரி ஓகே உனக்கு வந்து இத பத்தி நம்ம அப்புறம் பேசலாம் சரியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த டின்னர் முடிஞ்சதும் நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயினை அப்படியே தனியா கூட்டிட்டு வரான் அவளுடைய ரூம்ல கொண்டு போய் விடுறதுக்காக ரொம்பவே தேங்க்ஸ் சொல்றான் நீ கொஞ்சம் பைத்தியம் நினைச்சேன் ஆனா பரவாயில்ல கொஞ்சம் தெளிவா தான் இருக்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஹீரோயினும் சரி ஓகே நம்மளும் யாருக்காவது ஹெல்ப்பா இருக்கோமே அப்படின்னு நினைச்சு கொஞ்சம் பெருமைப்படுறாங்க அப்படியே ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாத்தி பாத்துக்க நம்ம ஹீரோவும் சரி நான் போயிட்டு வரேன் டைம்
ஏன்னா ஹீரோயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க சும்மா இல்லாம நிறைய குட்டி குட்டி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னன்னா ஒரு சின்ன பொண்ணு பூ எல்லாம் அப்படியே தூக்கிட்டு போவா வேக வேகமா போய் பூ எடுக்கிறது எல்லாரும் முன்னாடி எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னே தெரியாம இருக்க ஹீரோ தான் வந்து அதெல்லாம் தடுத்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயினுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுக்குறான் இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயின் அதெல்லாம் கேக்குற மாதிரி இல்லையே இந்த பிரம்மாண்டமான இடத்துக்கு இந்த இதுக்கு முன்னாடி தான் வந்த மாதிரி கிடையாது போல அதனால அப்படியே சுத்தி சுத்தி பாத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் கூட விடாம எல்லார்கிட்டயும் பேசிட்டு இருக்காங்க அதுலயும் ஹீரோடைய எக்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி ஹீரோ வந்து லவ் பண்ண பொண்ணு எல்லாம் அவங்க எல்லாம் ஹீரோயினை பாத்துட்டு நீ தான் அவனுடைய புது கேர்ள் ஃப்ரெண்டா அவன் எவ்வளவு பெரிய பிளே பாய் தெரியுமா ஒருத்திய கூட விட மாட்டான் அப்படி அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ பத்தி நல்லா பத்த வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் டான்ஸ் ஆடுற இந்த இது வருது சோ ஹீரோயின் வந்து நல்லா பயங்கரமா டான்ஸ் ஆடுறாங்க வேற லெவல்ல ஸ்டெப் போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் மியூசிக் வந்து அப்படியே ஸ்லோ டவுன் ஆகுது ஐ மீன் லவ் மியூசிக் போடுறாங்க சோ ஹீரோயினுக்கு இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நம்ம ஹீரோ மெதுவா பக்கத்துல வந்து அவன் அப்படியே நம்ம ஹீரோயினுக்கு டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறான் எப்படி கப்புள்ஸ் ஆனுன்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஆடினதே கிடையாது போல சோ அப்படியே மனசுக்குள்ள ஒரு மாதிரி இருக்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே டான்ஸ் ஆடுறாங்க அந்த டைம்ல ஹீரோடைய அம்மா வந்து ஹீரோவை கூப்பிட்டு போயிடுறாங்க சோ ஹீரோயின் இங்க தனியா இருக்க ஹீரோடைய அப்பா வந்து ஹீரோயின் கூட டான்ஸ் ஆடுறாரு அப்படி ஆடும் போது நைஸா கேக்குறாரு இங்க பாரு ஹீரோ வந்து என்ன ஒர்க் பண்றான் உண்மை சொல்லு உனக்கு எல்லாம் தெரியும் தானே அவன் ஏமாத்திட்டு தானே இருக்கிறான் போய் தானே சொன்னான் என்கிட்ட அப்படி நிறைய கொஸ்டின் கேட்க இவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படியே பதற்றப்பட ஆரம்பிக்கிறா ஹீரோயினுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு எப்பெல்லாம் பதற்றப்படுறாலோ அப்ப வந்து அவளால மூச்சு விட முடியாம போயிடும் சோ இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா மூச்சு விட முடியாம அப்படியே தரையில உட்காந்துற அவ்வளவுதான் இதை பார்த்து எல்லாருமே பயந்துட்டாங்க ஹீரோ தான் வந்து வேகமா ஹீரோயின பிடிக்கிறான் பிடிச்சிட்டு வேக வேகமா அங்க இருந்து கிளம்ப பாக்க ஹீரோடைய அப்பா வந்து என்ன நீ ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போ அவகிட்ட உண்மையை சொல்லதான் கேட்டேன் அதுக்குள்ள இப்படி ஆயிட்டா அப்படி இப்படி நம்ம வந்து ஹீரோக்கு வந்து பயங்கர வந்துருது உடனே ஹீரோயினை கார்ல உட்கார வச்சுட்டு ஆமா நான் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல கிளீன் பண்ற வேலை தான் பாக்குறேன் இவா அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு பேஷண்ட் தான் அப்படின்னு உண்மையை போட்டு உடைச்சிடுறான் சோ இதை கேட்டதுமே அப்பாவுக்கு பயங்கர கோவம் வந்துருது என்னையே ஏமாத்த பார்த்தல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க நம்ம ஹீரோயினும் காருக்குள்ள உட்காந்துருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா ஹீரோடைய அம்மா பார்த்து இந்தாங்க உங்களுடைய நெக்லஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலட்ட ஆரம்பிக்க ஆனா ஹீரோடைய அம்மா இதை பார்த்து இல்லம்மா அதை நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னும் போது இதை கேட்ட ஹீரோடைய அப்பா என்ன சொல்ற நெக்லஸ் அவ்வளவு வச்சுக்க சொல்றியா அது எவ்வளவு காஸ்ட்லி தெரியுமா அது போக இது நான் உனக்கு கிஃப்டா கொடுத்தேன் அப்படின்னு பயங்கரமா பேச ஆரம்பிக்க சோ ஹீரோக்கும் சம டென்ஷன் ஆயிடுது அதனால அப்பா கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்க ஹீரோயினுக்கும் ஒரு மாதிரி ஆகிடுது ஏன்னா யாராவது இப்படி சொன்னா கஷ்டமா இருக்கும் இல்ல அதனால ரொம்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க அங்க பயங்கரமா சண்டை நடந்துட்டு இருக்குல்ல அது போக ஹீரோயினோடைய மண்டைக்குள்ள நிறைய ஓடிட்டு இருக்க ஒரு கட்டத்துல பயங்கரமா கத்திட்டுறா சோ எல்லாருமே அமைதி ஆயிட்டுறாங்க ஹீரோயினுக்கு சொல்ல போனா அழுகையே வந்துருது சோ அந்த நெக்லஸ கலட்டிட்டு அப்படியே அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு கார் எடுத்துட்டு அங்க இருந்து அப்படியே ரெண்டு பேரும் கிளம்பிட்டாங்க சோ நேரா வீட்டுக்கு தான் கூட்டிட்டு வரா வீட்டுக்கு வந்ததுமே சரி இங்க இருந்து கிளம்பலாம் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கராஜ்ல கார் எல்லாம் நிறைய இருந்துச்சுல்ல அதுல எந்த கார்ல போலாம் அப்படின்னு பாத்துட்டு இருக்கிறான் அந்த டைம்ல ஹீரோயின் வந்து வேகமா அந்த கேரவன் இருக்குல்ல அதுல வந்து ஏறிட்டுறாங்க சரி ஓகே உனக்கு இது பிடிச்சிருக்குதா அப்ப அதுலயே போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரவன் எடுத்துட்டு அங்க இருந்து ரெண்டு பேரும் போறாங்க சோ அந்த வேன் பாத்தீங்கன்னாங்கிரும் <laughs> நடந்துருச்சுக்காக <laughs> <laughs> இருந்தாலும் கூடவேக்கூட 
சூக்குள்ளே இருந்ததுனால அவ சூ கூட போட மாட்டா அதனால அவளை சேஃபா ஒழுங்கா இங்க வந்து விட்டுரு சீக்கிரமா இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி பயங்கரமா திட்டிட்டு இருக்கிறாரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவேன்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்க இங்க நம்ம ஹீரோ வந்து கோவத்துல போனை கட் பண்ணிடுறான் சோ அப்படியே மறுபடியும் சோகமான நிலைமைக்கு போகுது சைட்ல பாக்குறான் பார்த்தா ஹீரோயினுடைய சூ வந்து அங்க இருக்குது அதுவும் பழைய சூ மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணிருக்கவே மாட்டாங்க போல இதெல்லாம் பார்த்து அவனுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாயிருது அதே டைம்ல இங்க இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல காமிச்சா நம்ம ஹீரோயின் வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க ஹீரோ இனிமே வரலையே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு அங்க இந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாருல அவர்கிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்கலாம்னு வராங்க அந்த டைம்ல பின்னாடி இருந்த ஒரு சத்தம் யாருன்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோ தான் வந்து இருக்கிறான் சோ ஹீரோ பார்த்ததுமே அப்படியே கண்ணெல்லாம் கலங்க ஆரம்பிக்குது நீ எல்லா போனும் பேசி முடிச்சிட்டியா இதுக்கப்புறம் போன் பேச மாட்டே தானே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டே கேட்கறாங்க வா போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவும் ஹீரோயினை மறுபடியும் கூட்டிட்டு அவன் கூட போறான் சோ இப்போ ஹீரோயினா இவனுக்கு கொஞ்சம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருந்திருக்கும் ஏன்னா ஹீரோயின் வந்து ரொம்பவே அப்பாவியா இருக்காங்கல்ல அதனாலே பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருந்திருக்கும் சோ ஹீரோயின் கையில கொஞ்சம் காசை கொடுத்துட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்ல நீ உனக்கு என்ன வேணுமா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு உள்ள அனுப்பிடுவான் அனுப்பிட்டு இவன் வெளியில சிகரெட் பிடிக்கிறதுக்காக நின்றுட்டு இருக்கும் போது போலீஸ் கார் வர்ற சவுண்ட் கேக்குது ஐயோ இவனுங்க மட்டும் பார்த்தானுங்கன்னா நம்மள பிடிச்சிருவானுங்க அப்படின்னு சொல்லி வேக வேகமா சூப்பர் மார்க்கெட் குள்ள இருக்கிற நம்ம ஹீரோயினை கூட்டிட்டு கார்ல வந்து ஏற சொல்றான் ஹீரோயினும் என்னாச்சு அப்படின்னே கேட்டுட்டு வராங்க சோ வேன்ல ஏறினதுமே பின்னாடி போலீஸ் காரும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களை துரத்த ஆரம்பிச்சிருது சோ இந்த கேரவன்ல பயங்கர வேகமா வந்து ஒரு கட்டத்துல ஹைவேல இறங்கி வண்டியை திருப்பி எப்படியோ போலீஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சிட்டான் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப தூரம் ஓட்டிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்றாங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இதுக்கப்புறம் நீ ஓட்டுறியா அப்படின்னும் போது நான் ஓட்டுறேன் ஆனா எனக்கு ஓட்டதான் தெரியாது அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்ல சரிதான் நானே ஓட்டிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுப்போம் நான் தூங்க போறேன் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் கழிச்சு என்ன எழுப்பி விட்டுரு சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ வந்து தூங்குறான் அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கும் போது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஹீரோயின் வந்து எழுப்புறாங்க எழுப்பிட்டு நீ தூங்கும் போது ஒரு வித்தியாசமான சவுண்ட் விட்டுட்டு இருந்த அப்படின்னு அது குரட்டன்னு கூட தெரியாம சொல்லிட்டு இருக்க ஹீரோவும் பார்த்து அப்படியே சிரிக்கிறான் அது போக போலீஸ்காரங்கன்னு நீ மத்தியான சொன்னல அவங்க வந்து வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னதும் ஹீரோக்கு அப்படியே பதற்றமாக ஆரம்பிக்குது அடியே முன்னாடியே சொல்ல மாட்டியா நான் இங்க ஒளிஞ்சிக்கிறேன் அவங்க கேட்டா இல்லைன்னு சொல்லிரு சரியா அப்படின்னு உள்ள போய் ஒளிஞ்சிக்கிறான் சோ அதே மாதிரி ஹீரோயினா வெளியில வராங்க போலீஸ்காரரும் அவன் எங்க அவன் இங்க தானே இருப்பான் அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி கேட்கும் போது யாருங்க என்னுடைய பாய் ஃப்ரெண்டா அவர் இங்க இல்லையே அவர் இந்த கார்டு இருக்கு தெரியுமா ஆப்போசிட்ல அதுக்குள்ளதான் இப்ப ஓடினாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல உண்மையாவா அப்படின்னு சொல்லி அவரும் சும்மா மேல் டாக்ல செக் பண்ணிட்டு சரி நீ இங்கே இரு நான் வந்துருவேன் உன்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட பிடிச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் காட்டுக்குள்ள போறாரு இந்த டைம்ல நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த போலீஸ்காரருடைய கார் கீ இருக்கும் இல்லையா அதை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு வேக வேகமா ஹீரோ கிட்ட வந்து சொல்ல ஹீரோ அந்த கேரவேன்குள்ள தான் இருந்திருப்பான் மறுபடியும் இந்த வேன் எடுத்துட்டு தப்பிச்சு போறாங்க அப்படியே அவங்களுடைய ஜேர்னி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ ரொம்ப தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் ஹீரோயின் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி எனக்கு பிரேக் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்க சரி வா இந்த பக்கத்துல கேம்பிங் சைட் இருக்குது அங்க போலாம் அப்படின்னு அங்க பார்த்தா அங்க ஆல்ரெடி ஒரு வேனை வந்து ஒரு ஃபேமிலி வந்து பார்க் பண்ணிருப்பாங்க அவங்க கிட்ட போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க ஹீரோவும் அவங்களுடைய வேன்ல இருக்கிற ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி கேட்டு பெருமிஷன் வாங்க அதே டைம்ல ஹீரோயின் கிட்ட அங்க இருக்கிற அந்த ஃபேமிலி லேடி வந்து பேசுறாங்க அவங்களுடைய குழந்தை வந்து தூங்கிட்டு இருக்குது போல இப்பதான் தூங்கிட்டு இருக்கிறா ஆனா முடிச்சிருந்தா என்ன வாழ்த்தனம் தெரியுமா ஆமா நீங்க ரெண்டு பேரும் கப்புல்ஸா உங்களுக்கு குழந்தை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுறாங்க சோ ஹீரோயினுக்கும் குழந்தை இருந்தா நல்லா இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு திங்கிங் வர ஆரம்பிக்குது ஏன்னா அவ இதுக்கு முன்னாடி ஃபேமிலியா இருந்தது இல்ல இல்லையா அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல தூங்குறாங்க சோ நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினை பாக்குறதுக்காக அப்படியே வரான் தூக்கம் வரலன்னதுனால சோ ஹீரோயினும் ஹீரோ பாத்துட்டு ஆமா உன்னை பத்தி அந்த பங்கன் வீட்டுல நிறைய பொண்ணுங்க சொன்னாங்க நீ பிளே பாயாமே அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுவா இதுக்கு முன்னாடி நான் நல்லா நிறைய கேம் எல்லாம் விளையாடுவானா அதனாலதான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்ற மாதிரி சமாளிக்கிறான் ஏன்னா ஹீரோயினுக்கு தெரியாது இல்லையா அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் ஆகுது மறுபடியும் உங்களுடைய டிராவல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படி போகும்போது நிறைய இடத்த சுத்தி பாக்குறாங்க ரைட் பண்றாங்க நல்லா சூப்பரான சாப்பாடு எல்லாம் சாப்பிடுறாங்க டான்ஸ் ஆடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சூப்பரா உங்களுடைய ஜேர்னி வந்து போயிட்டு இருக்குது சோ அந்த நாள் முடிஞ்சதுமே ஹீரோயின் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த நாள் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெஸ்டான நாள்
அப்படி ஓட்டுறேன்ற பேர்ல ஒரு இதுலயா வந்து மோதிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ தான் சேஃபா ஹீரோயினா வெளியில கொண்டு வரா என்ன நீ இப்படி பண்ணிட்ட உனக்கு ஏதாவது அடிபட்டு இருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை வெளியில கூட்டிட்டு வரா ஹீரோயினுக்கு இன்னுமே அழுகையா தான் இருக்குது நீ என்னை விட்டு போயிருவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க சோ அதனால ஹீரோயினை ஒரு இடத்துக்கு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து சாப்பாடுலாம் ஆர்டர் பண்றாங்க இங்க நம்ம ஹீரோயின் ரிமைண்ட் பண்றாங்க இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட காசு இல்ல தானே எல்லா காசையும் தான் நம்ம செலவு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது உடனே நம்ம ஹீரோ கேக்குறான் உண்மைக்குமே உனக்கு என்ன பிரச்சனை உன்னுடைய ஃபேமிலியில என்ன ஆச்சு அப்படின்னு ஹீரோயின் லைஃப் பத்தி கேட்க ஆரம்பிக்கிறான் சோ இப்பதான் ஹீரோயின் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி என்னுடைய அம்மா வந்து திடீர்னு கத்திட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய நோய் இருந்துச்சு அப்படி ஒரு நாள் வந்து பயங்கரமா கத்திட்டே இருந்தாங்க எனக்கு என்னுடைய அம்மா கிட்ட போறதுக்கே பயமா இருந்துச்சு சோ நான் கடைசி வர போகவே இல்லை சோ அடுத்த நாள் காலையில போனேன் சத்தம் நின்னதும் ஆனா பார்த்தா அவங்க மொத்தமா போயிட்டாங்க இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணி அழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க உடனே ஹீரோவும் நீ மென்டெல்லாம் கிடையாது நீ ரொம்ப நாளா வீட்டுக்குள்ள இருந்ததுனாலதான் உனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருந்திருக்கிற உங்க அம்மா இறந்து போனதுக்கு நீ காரணம் கிடையாது சோ அதை பத்தி நினைச்சு ஃபீல் பண்ணிக்காத அப்படின்னும் போது அப்படின்னா நீ எதுக்கு என்ன ஹாஸ்பிட்டல் வந்து கூட்டிட்டு போனும் நினைக்கிற எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல விட்டுறலாம் நினைக்கிறியா அப்படின்னு ஹீரோயின் வந்து சோகமா கேக்குறாங்க ஆமா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு உன ஹாஸ்பிட்டல விடணும்ன்ற தான் இருந்துச்சு ஆனா இப்ப சொல்றேன் எனக்கு உன்னை எங்கேயுமே விட தோணல அது போக இன்னொன்னு சொல்றேன் கேட்டுக்கோ நீ எங்க இருந்தாலுமே எனக்கு உன்னை பிடிக்கும் நீ எங்க எப்படி இருந்தாலுமே நான் உன்னை அப்படியே ஏத்துப்பேன் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயின் மேல இருக்கிற ஃபுல் லவ் இப்ப வெளிப்படுத்துறான் அப்படியே வெளிப்படுத்திட்டு ஹீரோயினுக்கு கிஸ் பண்ணலான்ற மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிஸ் பண்றான் அதாவது ஹீரோக்கு இது நிறைய கிஸ்ஸா இருக்கும் ஆனா ஹீரோயினுக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் கிஸ் தானே அவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ஹார்ட் பீட் எல்லாம் ரேஸ் ஆக அப்படியே ஒரு ஏக்கத்தோட ஹீரோவை பார்க்க டக்குன்னு அந்த இடத்துக்கு நிறைய போலீஸ் வந்து ஹீரோவை அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஆனா இந்த வாட்டி ஹீரோவை பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்கணும்னு எல்லாம் நினைக்கல அப்படியே ஹீரோயினை பாக்குறான் அதே டைம்ல ஹீரோயினே வந்து பிடிச்சிடுறாங்க அதாவது ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து தானே ஹீரோ கூட்டிட்டு வந்திருப்பான் அதனால சோ ஹீரோயினும் அப்படியே ஏக்கத்தோட ஹீரோவே பாத்துட்டு போக அப்படியே சீனும் கட் ஆகுது கட் பண்ணா இந்த சைடு ஹீரோடைய அப்பா அவருடைய வீட்டுல உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு ஹீரோடைய அம்மா வராங்க வந்து இந்த மாதிரி ஹீரோவை போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களா அவன் ஜெயில இருக்கானா அப்படின்னு சொல்ல ஆனா அவரு பாத்தீங்கன்னா அமைதியாவே இருக்கிறாரு எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு இதை பத்தி எந்த ஒரு கவலையும் இல்லைன்னு தெரியும் ஆனா உங்ககிட்ட ஒன்னே ஒன்னு மட்டும் ஞாபகப்படுத்த விரும்புறேன் நீங்களும் சின்ன வயசா இருக்கும் போது இந்த மாதிரி தானே பொறுப்பு இல்லாம இருந்தீங்க அப்போ நீங்க ஜெயில இருக்கும் போது உங்களுடைய அப்பா தான் உங்களை பெயில் எடுத்தாங்கன்றத மறந்துடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி மட்டும் சொல்லிட்டு போறாங்க கட் பண்ண அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோ வந்து யாரோ பெயில் எடுத்திருக்காங்க யாரா நம்மளெல்லாம் வந்து பெயில் எடுக்கிற அப்படின்னு வெளியில வந்து பார்த்தா அவனுடைய அப்பா அம்மா நிக்கிறாங்க அப்பா வந்து லைட்டா ஸ்மைல் மட்டும் பண்றாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ வேகமா அவனுடைய அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து பாக்குறான் பார்த்தா எல்லா பொருளையும் அடிச்சு யாரும் நொறுக்கி இருக்கிறாங்க யாரா அதை நொறுக்கணா அப்படின்னு பாத்துட்டு இருக்கும் போது கீழே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோக்காக அந்த கடன் கொடுத்துருப்பான்ல அவன் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் ஹீரோ பாத்துட்டான் பாத்ததுமே வேகமா ஹீரோவை துரத்த ஆரம்பிச்சிட்டான் அவ்வளவுதான் நம்ம ஹீரோ மாட்டினா போட்டு தலைவருவான்னு தெரியும் அதனால வேகமா அவங்ககிட்ட இருந்து தப்பிச்சு எங்க வரானா நேரா அந்த மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் வரான் ஏன்னா அங்க தானே நம்ம ஹீரோயின் அடைச்சு வச்சிருப்பாங்க அதனால அந்த இடத்துக்கு வரான் ஆனா அங்க இருக்கிற டாக்டரை பாத்தீங்கன்னா ஹீரோவை உள்ளவே விடல சோ செக்யூரிட்டியும் ஹீரோடைய ஃப்ரெண்டு தான் இருந்தாலும் அவரு டாக்டர் பேச்சு தானே கேட்டாகணும் அதனால ஹீரோவை உள்ள விடல சோ ஹீரோக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாயிடுது நான் அவளை பாத்துட்டு போயிட்டேன் விடுங்க விடுங்கன்னு கேட்டுமே விடவே இல்லை அதனால சரி ஓகே இதுக்கு மேல எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் என் வாழ்க்கையில கொஞ்ச நாள் ஒரு பொண்ணு வந்து உண்மையான லவ்னா என்னதுன்ற மாதிரி காமிச்சான் சோ இப்ப இனிமேல் என்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்ல நான் வேஸ்ட் தானே அப்படின்னு புலம்பி என்ன பண்றானா நேரா ரயில்வே ட்ராக்ல வந்து தலை வச்சு படுத்துக்கிறான் சூசைட் பண்ற மாதிரி சோ இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் பண்றான் சாங்க உள்ள செக்யூரிட்டியும் ஹீரோ வந்து பாத்துட்டாரு அதே டைம்ல அடுத்தது ஹீரோயின் தான் காட்டுறாங்க அவளுக்கு மாத்திரெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க ஹீரோயின் வந்து இல்ல நான் பைத்தியம் கிடையாது புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு எவ்வளவோ சொல்லுவா ஆனா அவங்க கேட்கிற மாதிரி இல்ல உடனே என்னுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட பாக்கணும் நான் அவனை போய் பாக்கணும் என்ன விடுங்க அப்படின்னும் போது உடனே இந்த செக்யூரிட்டியும் அவனை கீழே தான் வந்து அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு என்னன்னு பார்த்தா ஹீரோ ரயில்வே ட்ரெக்ல போய் படுத்திருப்பான் இல்லையா அதுக்கு காரணம்
அவன் வர்றதை நோட் பண்ணிருந்திருப்பான் போல இப்ப கட் பண்ணா காலையில காட்டுறாங்க ஹீரோடைய கழுத்தை நெரிச்சதுனால அவனுக்கு கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம மொட்டை டாக்டர் வர்றாரு வந்து நீ சொன்னது கரெக்ட் தான் என்ன மன்னிச்சிரு நான் ஹீரோயினுடைய அம்மாவை பத்தியும் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் அவங்களுக்கு ஸ்கீசோபர்னியான்ற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய வியாதி இருந்திருக்குது அதனாலதான் அவங்களுடைய மைண்டுக்குள்ள யாரோ பேசுற மாதிரி கேட்டிருக்கோம் அவங்களால நார்மலா இருந்திருக்க முடியாது எப்பவுமே கத்திட்டே இருந்திருப்பாங்க ஆனா அந்த நிலைமையிலேயுமே அவங்களுடைய பொண்ணை இந்த அளவுக்கு வளர்த்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு சோ ஆக்சுவலா ஹீரோயினை எதுக்கு இவங்க பிடிச்சிட்டு வந்திருப்பாங்கன்னா ஹீரோயினுக்கு தான் அந்த நோய் இருக்குன்ற மாதிரி நினைச்சு ஹீரோயினுக்கு தான் ப்ராப்ளம் அவ தான் எதுவுமே பேச மாட்டா அவளுக்கு தான் அந்த நோய் இருக்குன்ற மாதிரி கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க ஆனா ஹீரோயின் அவளை பத்தின எல்லாமே ஹீரோ கிட்ட தானே சொல்லியிருப்பா அதனாலதான் ஹீரோ அதை பத்தி டாக்டர் கிட்ட சொல்லி டாக்டர் இப்ப அதை கிராஸ் செக் பண்ணி ஹீரோயினுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காதுன்ற மாதிரி இப்ப இவர் நம்ப ஆரம்பிக்கிறாரு உடனே நம்ம ஹீரோவும் அப்ப அவளை வெளியில விட்டுருவீங்க தானேன்ற மாதிரி கேட்கும் போது வெளியில விட மாட்டோம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் கஸ்டடியில வச்சுட்டு தான் விடுவோம் மாதிரி சொல்லும் போது இல்ல பிளீஸ் தயவு செஞ்சு எனக்காக நீங்க ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு இவன் இப்போ ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்றான் சோ அதனால அடுத்து டாக்டர் வந்து ஹீரோயினை மீட் பண்ணி ஹீரோயினுக்கு கொஞ்சம் டெஸ்ட் வச்சுட்டு இருக்காரு உனக்கு ஹீரோவை பிடிக்குமா என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போது எனக்கு ஹீரோவை பிடிக்குமான்னு தெரியல ஆனா நான் அவனை ரொம்ப ரொம்ப லவ் பண்றேன் அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்றாங்க அப்படியா நீ லவ் பண்றியா இதுக்கு முன்னாடி நீ யாரையுமே லவ் பண்ணிருக்க மாட்டேன் ஏன்னா நீ வீட்டுக்குள்ளே இருந்த பொண்ணு அப்படின்னா இதுதான் லவ்ன்றது உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு ஒரு கரெக்டான கொஸ்டின் கேட்கிறாரு உடனே ஹீரோயினும் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க யாரையாவது லவ் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆமா பண்ணிருக்கிறேன் என்னுடைய ஒய்ஃப பண்ணிருக்கிறேன் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆனா இப்போ வந்து நாங்க டிவோர்ஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஹீரோயின் கொஞ்ச நேரம் அவரை பார்த்துட்டு நீங்க இன்னுமே அவங்கள லவ் பண்றீங்க உங்களை பார்த்தாலே அது நல்லாவே தெரியுது சோ காதல் வரும்போது அது மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் வேற எதுவுமே நமக்கு தோணாதுன்ற மாதிரி சொல்ல சோ இந்த பதில் வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிருது போல கட் பண்ண அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோயின் எல்லாத்தையுமே பேக் பண்ணிட்டு இருக்கா அதே டைம்ல இந்த சைன் நம்ம ஹீரோ காமிச்சா அவனும் எல்லாத்தையுமே பேக் பண்றான் அதே டைம்ல அவனுக்கு ஒரு கொரியர் ஒண்ணு வந்திருக்குது சோ என்னன்னு ஓபன் பண்ணி பார்த்தா உள்ள ஒரு செக் இருக்குது அது இவனுடைய அப்பா தான் இந்த மாதிரி நீ எல்லா கடனையும் அடைச்சிரு அடைச்சிட்டு நீ வீட்டுக்கு வா எத்தனாலும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்காரு சோ அதை பார்த்து அவன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான் அது போக இவனும் அங்க இருக்கிற எல்லார்ட்டையும் பாய் சொல்லிட்டு அப்படியே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கீழே வர அதே மாதிரி நம்ம ஹீரோயினும் எல்லாத்துக்கும் பாய் சொல்லிட்டு அப்படியே கீழே வராங்க அவ்வளவுதான் ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்து ரொம்ப எமோஷனல் ஆகிட்டுறாங்க வேகமா பக்கத்துல வந்து ரெண்டு பேரும் கிஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதோட இந்த படத்தையும் முடிக்கிறாங்க சோ சமையா இருந்துச்சு இல்ல செம்ம ஃபீல் குட் படமா இருக்கும் நீங்க படமா பார்த்தா இனிமே பயங்கரமா இருக்கும் சோ டைம் இருந்தா கண்டிப்பா அதை படமா பாருங்க சோ எப்படி நினைச்சுன்றதையும் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அது போக இனிமே நீங்க நம்ம ஃபேமிலியில வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் மறக்காம ஜாயின் பண்ணி பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கனை பிரெஸ் பண்ணி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க சேஃபா இருங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ரொம்ப சேஃபா பாத்துக்